subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science this is the part next of css form chapter so must watch the previous part of this video then read it hello and welcome to web institution here i'm your admin sort of in this whole video we are going to design placed holder so let's achieve in hindi language guys ye video previous part ka continuation hai so kindly is video ko dekhne se pehle aap iske previous part ko dekh le is video mein hame is search box ko design karna sikhna hai isme ek advanced functionality bhi hai jisko aap samajh lo means jab main is pe click karunga to ye transit karega okay so properly achieve karte hain ki search box ko kaise design karna hai okay तो सबसे पहले सर्च बॉक्स बनाने के लिए फॉर्म टैग को मैं शुरू करूंगा और लॉक कर लूंगा क्योंकि फॉर्म से रिलेटेड ही है इसलिए मुझे फॉर्म के अंदर इस इनकी कोडिंग को राइट करना होगा इनपुट टैग को मैं शुरू करूंगा और टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन करूंगा सर्च ओके और नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन कर दूंगा कि मैं इस सर्च बॉक्स को किस काम के लिए बना रहा हूँ तो मैं इस सर्च बॉक्स को सर्च के लिए बना रहा हूँ ओके सो रन ऑप्शंस में जाकर क्रोम में इनको रन करके चेक करता हूँ कुछ टाइप करता हूँ जैसे मैंने टाइप किया सॉर्ट ऑफ इंटरप्रेस कर रहा हूँ आप देखो इस तरह से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा कि हमने सॉर्ट ऑफ सर्च किया है ओके सो so, अब मैं इनको प्रॉपरली डिज़ाइन करता हूँ सिंपली मैंने सी को स्टाइल से एक्टिवेट किया ओके अब जरा आप बताओ मुझे कि अगर मैं इस सर्च बॉक्स को डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो सी में कैसे सेलेक्ट करूँगा एट्रीब्यूट सेलेक्टर की मदद से कैसे सबसे पहले एलिमेंट का नाम दूंगा और बिग ब्राइकेट के अंदर इस एलिमेंट के उस एट्रीब्यूट का नाम दूंगा जिसके जरिए मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं इस इनपुट फील्ड को टाइप एट्रीब्यूट के जरिए सेलेक्ट करना चाहता हूं इसलिए मैंने बिग ब्राइकेट के अंदर लिखा टाइप अब मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ सर्च तो क्या मतलब है इसका हमने ऐसे इनपुट फील्ड को सेलेक्ट किया है जिसके टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू सर्च डिफाइंड है ओके तो इसका मतलब क्या हुआ ये वाला बॉक्स सेलेक्ट हो गया अब मैं प्रॉपर्टी और वैल्यू कटली ब्रैकेट के अंदर लिखने जा रहा हूँ ओके तो सबसे पहले मैं विर्थ पास करता हूँ वन सेवेंटी पिक्सल्स ओके रन करके चेक करता हूँ किस तरह का दिख रहा है सो so, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है ओके अब मैं काम करता हूँ इन में पैटिंग पास करता हूँ पैटिंग पास करने से क्या होगा ये डब्बा अंदर की दिशा से चारों ओर से 15 पिक्सल्स बढ़ जाएगा ओके इसकी वजह से क्या होगा जब मैं टेक्स्ट राइट करूँगा तो वो टेक्स्ट बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे यानी कि फ्री इसमें नज़र आएंगे हमको ओके इसलिए मैंने पैटिंग दिया है हाइट नहीं बढ़ाया है ओके सो so, अब मैं काम करता हूँ इनमें मैं अपने डिज़ाइन का बॉर्डर देना चाहता हूँ तो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है मैं वो रिमूव करूँगा उसके बाद ही मैं अपने डिज़ाइन का बॉर्डर इम्प्लीमेंट करूँगा ओके थ्री पिक्सल्स सॉलिड रेड साफ थर्टी टू थर्टी टू थर्टी टू आप रन करके चेक करो किस तरह का दिख रहा है परफेक्ट ओके मैं इनको चारों कॉर्नर से थोड़ा सा मोड़ना चाहता हूँ इसलिए मैं लगाऊंगा बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी और चार पिक्सल्स मैं मोड़ना चाहता हूँ इसलिए मैंने पास किया फोर पिक्सल्स अब ध्यान से देखो हल्का हल्का सारे कॉर्नर से ये टर्न हो चुका है अब ये इस तरह का बन गया मैंने प्लेस होल्डर छोड़ दिया है उसको मैं यहाँ राइट कर देता हूँ यानी कि इसके अंदर वाटर मार्क के रूप में अगर कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो मैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट से लिख सकता हूँ तो मैंने राइट किया सर्च ओके दिस साइट ओके रन करके चेक करता हूँ किस तरह का दिख रहा है परफेक्ट ओके अब मुझे क्या सेट करना है ये पिक्चर सेट करना है ओके okay? तो हमारा जो डॉक्यूमेंट जहाँ सेव है वहीं पे पिक्चर्स भी होनी चाहिए तो हमारा डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे सेव्ड है और यहाँ एक पिक्चर्स है आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर्स का एक्सटेंशन पी है तो जब आप गूगल में जाओगे इसको डाउनलोड करने के लिए तो आप राइट करोगे सर्च आइकन पी एन जी एच डी ओके आप इस तरह से सर्च करोगे तो इस तरह का फोटोज आपको मिल जाएगा ओके सो इस फोटो को मैं बैकग्राउंड में इंसर्ट करने वाला हूँ ओके तो इस फोटो को बैकग्राउंड में इंसर्ट करने के लिए मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी और यू के वैल्यू में डिफाइन करूँगा फोटो का नाम तो फोटो का नाम क्या है सर्च एक्सटेंसन क्या है 
PNG ओके अब मैं रन करके चेक करता हूँ किस तरह का दिख रहा है सो so, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है इमेज का साइज बहुत बड़ा है इसलिए ये कुछ इस तरह का दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोज पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि हम बैकग्राउंड के फोटो का साइज अरेंज करने के लिए बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और दो वैल्यू डिफाइन करते हैं पहला वैल्यू इसका विर्थ डिफाइन करेगा और दूसरा वैल्यू इसका हाइट डिफाइन करेगा ओके सो अब आप रन करके चेक करो ओके विर्थ और हाइट डिफाइंड हो गया लेकिन डब्बा के अंदर ये फोटो छोटा पड़ रहा है इसलिए ये रिपीट हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके रिपीटेशंस को बंद करने के लिए लगाऊँगा बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन करूँगा नो रिपीट ओके सो अब मैं सेव करके रन करूंगा तो ये जो फोटो रिपीट हो रहा है वो रिपीट होना बंद हो जाएगा ओके okay? अब ध्यान से देखो डिज़ाइन में इसे हमें कहाँ दिखाना है यहाँ ओके okay? इस जगह पे तो इस जगह को आप क्या कहोगे इस जगह को आप कहोगे सेंटर राइट ओके तो अगर आपने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज पढ़ा है सी में तो आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड के फोटो का पोजिशन अरेंज करने के लिए हम लगाते हैं बैकग्राउंड पोजिशन प्रॉपर्टी और हम डिफाइन करते हैं कि उस फोटो को हम कहाँ दिखाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ उस फोटो को मैं बीच से दाहिने दिखाऊँ ओके सो मैंने राइट किया सेंटर ओके यहाँ पे मैंने राइट किया है सेंटर राइट तो क्या मतलब है इसका बीच से दाहिने ये फोटो मुझे नज़र आएगा अब मैं रन करके चेक करता हूँ किस तरह का दिख रहा है परफेक्ट ओके सो so, थोड़ा सा और जो कन्फ्यूजन हो सकती है वो मैं दूर कर देता हूँ आपको यहाँ पे और यहाँ पे आपको स्पेस देना होगा पहले तो आपको प्राइमरी पोजीशन डिफाइन करना होगा सेंटर टॉप या बॉटम आप पे डिपेंड करता है अगर आप लिखते हो टॉप राइट तो इसका मतलब क्या हुआ ऊपर से दाहिने आप ध्यान से देखो ऊपर से दाहिने हुआ अगर आप लिखते हो सेंटर राइट right. इसका मतलब बीच से दाहिने ओके okay? और अगर आप यहाँ लिखते हो बॉटम राइट तो इसका मतलब हुआ नीचे से दाहिने ओके okay? तो मुझे इसे बीच से दाहिने रखना है इसलिए मैंने यहाँ राइट किया है सेंटर राइट ओके ऐसे मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है तो आप मेरे सी एस एस के प्ले लिस्ट में ढूंढो कि कहाँ पर मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया है फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर ही आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ओके तो उसमें आप बैकग्राउंड पोजीशन के सारे वैल्यूज को अच्छी तरह से समझ पाओगे ओके सो डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है ओके सो मैं इसको सही करता हूँ परफेक्ट अब मुझे क्या करना है फंक्शनलिटी जनरेट करना है आप ध्यान से देखो डिज़ाइन में क्या है जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ट्रांजिट कर रहा है तो आप इसके बिहेवियर को समझो क्या हो रहा है यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ इस सर्च बॉक्स का वृद्ध बढ़ जा रहा है ओके सो सिंपल है प्रीवियस वीडियो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए तो क्लिक करने के बाद ऐसा हो रहा है ओके तो मुझे क्या करना होगा फोकस सीडो क्लासेस का उपयोग करना होगा तो फोकस सीडो क्लासेस से पहले मुझे उस एलिमेंट का नाम तो लिखना होगा ना कि मैं किस एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद ये करना चाहता हूँ ओके okay, तो मैं चाहता हूँ जिस इनपुट एलिमेंट के टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू सर्च है उस पर जब मैं क्लिक करूँ ओके okay, तो ये हो क्या हो अब आप प्रॉपर्टी और वैल्यू के अनुसार डिफाइन करो तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो सबसे पहले ये जो ब्लू वाला लाइंस आ रहा है क्लिक करने के बाद वो रिमूव हो जाए ओके okay, तो उस ब्लू वाले लाइंस को आप रिमूव करने के लिए लगाओ के आउटलाइन प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन करोगे नन ओके okay, अब आप क्लिक करके चेक करो परफेक्ट अब क्या होना चाहिए इसका वृद्ध बढ़ना चाहिए जितना बढ़ना चाहिए आप पिक्सल्स में डिफाइन करो जैसे 500 हंड्रेड पिक्सल्स करेक्ट अब आप रिफ्रेश करके इस पर क्लिक करो लेकिन आप ध्यान दो क्लिक करते ही ये बहुत जल्दी इसका वृत्त बढ़ जा रहा है ये उतना एट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है आपको तो आप क्या कर सकते हो इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अनुसार ड्यूरेशन डिफाइन कर सकते हो कि ये जो वृत्त बढ़ेगा 500 हंड्रेड पिक्सल्स ये 0.5 पॉइंट सेकेंड्स के अंतराल में बढ़ेगा ओके सो ट्रांजिशंस डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना डिफाइन करते हो अगर आप टेन सेकेंड्स डिफाइन करोगे तो ये टेन सेकेंड्स में ही काम करेंगे ओके सो अब मैं रन करके चेक करता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखो ये स्लिकली मूव होंगे 
ओके अगर मैं डिफाइन कर दूँ यहाँ फाइव सेकेंड्स तो क्या मतलब है इस इनपुट फील्ड का वर्थ 500 बढ़ेगा लेकिन 5 सेकेंड्स के अंतराल में बढ़ेगा ओके अब मैं क्लिक करता हूँ अब ध्यान से देखो परफेक्ट सो so, इसका जो डिफॉल्ट ड्यूरेशन रखना चाहिए हमें वो 0.5 पॉइंट सेकेंड्स होता है तो अब मैं रिफ्रेश करके रन करता हूँ ओके सो अब कुछ और एडवांस फंक्शनलिटी हम पढ़ने वाले हैं अगर कोई हमें कहे कि इस प्लेस होल्डर को आप डिज़ाइन करो तो आप कैसे करोगे यानी कि प्लेस होल्डर में कोई बदलाव करो तो आप कैसे बदलाव करोगे ओके तो उसके लिए हम एक पी सीडो एलिमेंट अभी पढ़ने वाले हैं जिनको हम प्लेस होल्डर के नाम से ही जानते हैं अगर आपने सीडो एलिमेंट्स का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कैंडली प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े ढूंढे वहाँ पे कि कहाँ पे मैंने सीडो एलिमेंट का चैप्टर पढ़ाया है ओके तो एक सीडो एलिमेंट होता है प्लेस होल्डर इसकी मदद से हम किसी प्लेस होल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं ओके okay, तो मुझे इस इनपुट फील्ड के प्लेस होल्डर वाले टेक्स्ट में कुछ बदलाव करना है ओके okay, तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए मैं पी सीडो यानी कि सीडो एलिमेंट प्लेस होल्डर का उपयोग करूंगा लेकिन सीडो एलिमेंट किन का यानी कि प्लेस होल्डर आप किस फील्ड का सेलेक्ट करने वाले हो वो आपको डिफाइन करना होगा यानी कि एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा तो सिंपल सेम तरीके से ही मैं सेलेक्ट करूंगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च तो क्या मतलब है इसका मैं उसके प्लेस होल्डर में बदलाव करना चाहता हूं जिस इनपुट फील्ड के टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है सर्च है तो इसका मतलब ये वाले डब्बे के प्लेस होल्डर को मैंने सेलेक्ट कर लिया अब करली ब्राइकेट के अंदर जो भी टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज में राइट करूंगा वो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज इनमें बदलाव करने का कोशिश करेगा ओके okay? तो अगर मैं पास कर दूँ कलर तो क्या होगा ऑटोमेटिक इस सर्च बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है प्लेस होल्डर वाला वो कलर हो जाएगा तो जो प्रॉपर्टीज आप पास करना चाहते हो वो आप करो सपोज दैट कि आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो मैंने राइट किया फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ शेंस सेरिफ ओके रन करके चेक करता हूँ ओके okay? या मैं यहाँ पे स्टाइल कर देता हूँ कैलिप्री राइट अब मैं रन करके चेक करता हूँ आप ध्यान से देखो इसका डिज़ाइन चेंज हुआ ओके okay? अगर मैं साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या लगाऊँगा फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी और जितना साइज बढ़ाना चाहता हूँ जैसे मैं फिफ्टीन पिक्सल्स बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने दिया फिफ्टीन पिक्सल्स अब मैं रन करके चेक करता हूँ ओके okay. तो क्या अचीव किया आपने कि अगर आप चाहते हो किसी इनपुट फील्ड के प्लेस होल्डर वाले टेक्स्ट में बदलाव करना तो आपको क्या पता होना चाहिए ये सीडो एलिमेंट क्या नाम है इसका प्लेस होल्डर सीडो एलिमेंट आप ध्यान रखें सीडो दो तरह के होते हैं एक सीडो क्लास होता है एक सीडो एलिमेंट होता है सीडो एलिमेंट दो कॉलन के साथ लिखे जाते हैं सीडो क्लास एक कॉलन के साथ लिखा जाता है तो ध्यान दो आप यहाँ यहाँ जो मैंने फोकस इस्तेमाल किया है इसके पहले एक कॉलन है तो आप कहोगे सीडो क्लास लेकिन यहाँ जो प्लेस होल्डर है ये सीडो एलिमेंट है तो इसके पहले मुझे लगाना होगा दो कॉलन ओके लेकिन सिर्फ प्लेस होल्डर लिख देने से आप कैसे डिफाइन करोगे कि किस इनपुट के प्लेस होल्डर को आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले उस इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करना होगा तो सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे जो मेथड आप जानते हो एलिमेंट सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर या एट्रीब्यूट सेलेक्टर उनके द्वारा यहाँ राइट करोगे और प्लेस होल्डर सीडो एलिमेंट का उपयोग करोगे तो इसका मतलब है इस सर्च बॉक्स के अंदर जो प्लेस होल्डर का टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा और जो भी प्रॉपर्टीज और वैल्यू आप यहाँ राइट करोगे वो सारे प्रॉपर्टीज और वैल्यूज का इफेक्ट आपको इन टेक्स्ट में नजर आएगा ओके सो गाइस अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया है तो उसका कारण हो सकता है आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज को सिक्वेंस ऑर्डर में नहीं देखा होगा ओके सो वीडियो में अगर परफेक्शन लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें या कमेंट बॉक्स में राइट करें सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें सो स्टे टून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज हैव अ ग्रेट डे सब्सक्राइब टू आर इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस